Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este viernes 24 de febrero. Continuamos con nuestra maratónica transmisión, llevándoles, por supuesto, siempre las noticias desde muy tempranas horas de la mañana, que tienen que ver con el quehacer de la actividad de nuestro país y del mundo entero. Vamos en esta hora y media, desde luego, también a ofertarles a ustedes la discusión y el debate de temas importantes del país. Y quiero darle la más cordial bienvenida, como siempre, a usted que nos sintoniza a través de nuestra señal abierta, a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, también a nuestros panelistas. Eh, Walter Raudales, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Muy alegre que esté Julio, estaba ausente, ya llegó, sí. el que estaba ausente y qué bueno que se integra aquí al panel. Es un hombre fácil de convencerme. Sí. ¿Ah? Aquí está, es un hombre fácil Así de convencer. Es, Bien, sea, Valdivia, soy bienvenido. Qué honor el que nos hace tenerlo Gracias. en la mesa. Gracias, Ernesto. Tenía un par de días de no ver a sí. los compañeros. Sí, no, y la verdad que también es comprensible. Tienes tu, tra tu programa eh, por la noche y sin duda alguna requiere también la colocación de energía esfuerzo. intelectual y todo eso también, un doble esfuerzo. Así que bienvenido, gracias por acompañarnos, Tania, bienvenida también. ¿eh? Gracias, Ernesto. Un saludo a toda la audiencia de Grupo Megavisión, aquí a Lee Walter, Marvin uh -huh. y Lee, gracias aquí, que también nos está acompañando en esta mañana de viernes. Así es, Marvin Aguilar, ¿cómo estás? Qué gusto también, como siempre, ¿Qué, qué tal? Eh, tenerte en radio y televisión. ¿eh? Sí, aquí, aquí duerme. Sí. Y hoy, bueno, en, la noche, hecho, hoy sí. en la noche voy a estar con él en, en el curso eh, ciudadano. Hoy sí. en la noche. Sí, imagínate. Durmiendo, pero en no hay el, cara no, eso. No, el curso ciudadano. No, aclaren ah, bien vaya, eso, no, hombre. Es que como no, este duerme, no. No, no pues sí. No, pues sí. Aquí, aquí, aquí sí, se queda. Eh, bueno. A ver, eh, estábamos hablando extra cámara del problema del tráfico y este servidor casi viene, ¿qué? Corriendo, ¿verdad? Eh, eh, al programa. Sin duda alguna, este en los últimos días se ha convertido en un problema, eh, no sé, de magnitudes impresionantes. Julio, eh, ¿cuál es tu apreciación con este tema? Sobre todo porque yo creería, creería, y voy a adelantarme antes de que ustedes planteen sus análisis respectivos, que es necesario convocar ya un comité de crisis eh, vial, como creo que reaccionaron recientemente las autoridades ante este problema que está presentando el tema del sobreprecio en los alimentos básicos de la familia. Entonces, que creo que crearon ya los agromerc agromercados, se está estableciendo un comité para poder establecer compras a los productores agrícolas nacionales, en fin. La verdad que programas como estos deben de servir para dar aportes y líneas que sean consecuentes con la solución de los problemas y no solo la crítica a los problemas. Julio, y tiene el resto la palabra. Bueno, buenos días, Ernesto. Y a la, a los televidentes, yo creo que este tema nos afecta a todos independientemente para dónde esté volteando a ver. Creo que ya queda en evidencia y hay un rebalse de vehículos. Creo que de una manera impresionante ha pasado el país de tener 600 mil vehículos a más de un millón y pico de vehículos es la numeración de la placa uh -huh. y creo que, el, si no me equivoco el 70-80% de todo el parque vehicular reside en la capital uh -huh. esa es una situación que vas a tener por más que querrás hacer las vías no alcanzan a desahogar la cantidad de vehículos que circulan siento que tiene como tú muy bien uh -huh. decís hacer una evaluación completa no vas a hallar nunca una solución ¿Sí? definitiva uh -huh. al tema del tráfico pero sí tiene que haber una sumatoria de acciones. Por ejemplo, deben de empezar ya con una señalización masiva en la capital para determinar cuáles son aquellas zonas en que se puede estacionar sí, o no. Un vehículo, un vehículo que esté mal estacionado en la Manuel Enrique Araujo, en cualquiera de los ejes preferenciales, ya te tapó. Te tapó eso y eso te concierne 15, 20 minutos. Entonces... La segunda de las acciones que deben de tener es el escalonamiento de un horario. Yo sé que a muchos no les gusta este tema, pero no es lo mismo trasladar 2.6 millones de pasajeros entre las 6 y las 8 de la mañana a que lo pudieras hacer entre las 6, 7, 8, 9 y 10 de la mañana. Uh -huh. 
La otra es el reordenamiento que debe de existir total aquí en el país. Ya no se puede seguir teniendo restaurantes de 60 mesas y dos estacionamientos. ¿Y a dónde termina la gente? En la calle. Uh -huh. Esa es una realidad. Las aceras se vuelven, pero ¿qué alternativa le das a la gente? Yo no entiendo cómo los alcaldes en este momento siguen concediendo permisos uh -huh. para que puedan operar eh, centros comerciales, para que puedan operar comercios, restaurantes, en zonas donde son residenciales totalmente. Ahora, yo, perdón Julio que interrumpa, pero yo, aquí algo ha pasado. Yo, yo no sé qué pasó hace 15 días que se desbordó todo. Yo estaba en, tratando de Exacto. entender qué pasó, pero yo creo que es cuando se anuncian esas multas. Cuando se anuncian esa, esa ley que van a subir a las multas y que no sé qué, y las motos y todo, algo pasó ahí. Yo creo que como, la, creo yo, pues había que ver y hacer estudios. Yo no soy especialista en eso, pero la impresión que me da es que algo lo desbordó. Entonces, hay, evidentemente el, el problema y la solución tiene que ser estructural. Desde lo que dices tú de los permisos, hasta pensar, digamos, en unas propuestas quizás más allá de lo, de lo normal. Yo ¿verdad? solo quiero terminar sí. para el contexto, tú, tú sí. tienes razón. Pero esa ley no perseguía agilizar tráfico. Es. Eso no es cierto. La ley lo que pretende es ejemplarizar por los accidentes que tiene. Uh -huh. Y lo dijimos en este programa. Sí. El que esté pensando que con esa ley se acababan los congestionamientos, dije, no es cierto, porque no es la finalidad. No, esa. pero como hicieron la locura de decir que lo de las motos tenían que ir en formación de carro, entonces ahí, ahí creo yo que es de Bordoa. Sí, porque y la ese, otra es que, eh, bueno, yo no sé. Pero no es ley, eh, todavía no es ley. No, eso le iba a preguntar. Sí, no sé sí. si es ley. No, no puedo no, creo que todo bien, ¿no? no es porque las motos vayan no, pues, no, es, 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 hay una es, realidad usted que me está viendo y, bueno tú lo viviste y, este y, día sí, sí, sí. tú lo viviste este día hay algo está pasando y el comportamiento no es el más idóneo ojalá les uh -huh, alumbre uh -huh. el tema y se rehace convoque a todo un equipo técnico sobre todo verdad que haga las propuestas de solución porque saben ustedes cuánto le cuesta una hora de congestionamiento al país. ¿Sabe cuánto le daña el estrés? Hay algo intangible en esto. Uh -huh. Cualquiera puede deportarse en una violencia social. Sí, sí. Ya, lo, ya, lo visto, ya lo vimos, ya lo vimos a cada rato. Julio. ¿Verdad? Yo creo que... Pero, persona... que, que... pero que convoquen a técnicos, porque no vayan a salir ahí mandando soldados. Pues porque entonces bueno, no salimos bueno, de bueno, nada. O sea, no porque no salimos de nada, ¿verdad? Es decir, bueno, verdaderamente Julio, entrar en el tema. Se te olvidó ¿Ah? mencionar el tema de los ejes preferenciales. <ríe> Por ejemplo, esta calle que va aquí con nosotros, que va a dar a la, al hotel, ¿cómo no, se llama? La, la última 80... que te iba, que te iba sí, a decir perdón. es la presencia en la calle. Uh -huh. Si no hay presencia policial de sí. tránsito, de los delegados, la gente se, no, va, se parquea donde quiera. ¿Pero por qué se parquea? Porque no hay un rótulo que le diga, mire, ah, aquí sí. no se puede parquear. Uh -huh. ¿Saben ustedes que es un eje preferencial? La ley establece que hay una jerarquización vial, uh -huh. ¿verdad? Sí. Que tiene que tener... ¿Cómo Libre. están libres en ciertas eh, avenidas? Hasta cierta hora. ¿no? Pero aquí cerca tenemos un edificio gubernamental, ¿verdad? Como que si solo sí. gente va a llegar del tribunal, no, llega también gente a visitar. Entonces no hay un estacionamiento para la gente que llega. Sí. ¿A dónde lo vas a parquear? No, pero ese no es problema el centro de, judicial. No es problema de mí, es problema de bueno, ellos, es problema de ellos. la evidencia de claro. una abogada litigante, preguntarle sí. el centro judicial, sí. el más grande del país... Aquí no tiene no problema. Tiene ¿Sabes qué hizo Guatemala? Guatemala, no, no sé. eh, para los funcionarios, ha funcionarios van en bus. Ciudades. O sea, es decir, es, en, en la ciudad, el, el, sistema, el empleado sí. público va en el bus Todo que le da el mismo ministerio. Como si tuviéramos un, bu, un sistema de transporte meridianamente, que la gente dejara su carro. ¿Pero dónde? ¿Cómo? No, 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 en, bu en bus del ministerio, digo yo. O sea, te, te llevan en un bus del ministerio, eh, sobre todo lo que sí, yo conozco de la varios, justicia. Hay microbusitos sí, alrededor ojalá. del centro de gobierno en las tardes. Que, que claro, se a los pero empleados. es que también hay decisiones que son como, como ilógicas. Por eso yo hablaba de técnico. Mira, eso que hicieron de la tal ciclovía aquí por la zona rosa y todo eso, que al final la están hasta despintando y ya están declarando. Bueno, esa es otra de las cosas, ¿verdad? Entonces, evidentemente es un asunto estructural que tenemos. O sea, y, y también esto es tiene que ver con la 
tiene que ver no solo con la explosión vehicular, sino también tiene que ver con la explosión demográfica, porque aquí hay familia que tiene seis hijos y los seis hijos tienen carro, más el del señor, más la señora, y es una locura, pues. Entonces hay que hacer, hay que hacer cosas este, estructurales, incluso también ver ejemplos en otras ciudades, eso de México y que circule la placa impar ahora me parece genial y ver cómo se busca una solución. Compran y, dos carros, vuelta. Mira, ¿Ah? compran dos carros. En serio, tema, no para funciona para eso. El tema es de infraestructura. Ah, okay. O sea, no tenés la infraestructura para albergar esta cantidad de vehículos. La ciudad creció de manera desordenada, ¿verdad? Creció de una manera, zonas residenciales pasaron a ser zonas comerciales. Tú acabas de decir una, la zona rosa. ¿Cómo es posible que en la zona rosa, ¿verdad? que era una avenida suficientemente, el boulevard del hipódromo, sí. les hicieron estacionamiento en la calle a los centros, sí. a, los, sí. a los comercios? Mira, y la, y la propuesta, sí. Sí. Y la propuesta, y la propuesta de los, y la propuesta de los Pero, ecologistas de bicicleta. Vamos a ver qué piensan los demás, porque aquí estoy viendo a Tania que quiere <ríe> participar. Así ligeramente, Tania, yo sí. la vez anterior se lo dije a un funcionario, no voy a decir el nombre, Díganme. deberían de... Deberían de <ríe> eh, emular dos aspectos, eh, perdón, dos medidas que tienen ciudades como en Miami Day, que tienen águilas de tránsito, que son motociclistas que andan viendo quién está más parqueado y de un solo se lo llevan. No, a eso sí, no, no comparto. Te, segundo no elemento, no, sí. segundo elemento, segundo sí. elemento, eso lo hacen otras ciudades y estamos viendo sí. que ya se respeta la cosa, pues vamos a respetar sí. todo es el tema de la eh, concesión de servicios de grúa para levantarte carros que están mal estacionados. Uh -huh. Eso que está diciendo, perdóneme, Lick, al, va en la, en la reforma de la ley, cuidado. Ahí quedó abierta esa posibilidad uh -huh. que está planteando, pero esta es reserva de ley. Si la ley no lo autorizó no expresamente, lo no lo puede hacer. De acuerdo, Julio, pero no entonces, lo, no. ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a delegar Vengo yo solo porque se me antoja la gana y me, bueno, y me parqueo frente a tu casa. Para eso tenés la división de tránsito y tener el delegado no estoy hablando de, de las águilas de, no las podés, de tránsito. No pero delegar. sí se llevan, les ponen un... un, un... Una, seguro una bota, a la llanta, una bota, una bota, una bota claro, y bota. llegan la, y si se lo llevan y después le, cobro, le cobran la grúa. Le eso pasa fuera de los juzgados. Eso le cobran, ajá, el, día, el día que dañen un vehículo, ¿quién va a responder? Las águilas, ¿quién va a responder? Sí, Julio, estado? pero ¿de qué estamos oh. hablando? De respetar. ¿Y yo por qué no respeté? Me dañaron mi carro, sí, pero yo por qué no respeté. Yo ya que he llamado no a la policía porque, porque en mi residencial este había un yo... vehículo estacionado y nadie sabía de ¿Sí? quién era y se no. lo llevaron en grúa. Claro, no. Pero ¿quién se lo llevó? La policía. Eso es lo que me voy a estacionar, me voy a estacionar frente a tu oficina. No, yo tengo derecho a violarte el no, verano. No, no, no hay que llamar a la policía. Eso, ya está. Lo, para eso están las autoridades legalmente establecidas. No cualquiera va a llegar a, a ejecutarlas. Sí. Para todos nuestros ustedes... televidentes, esto está pasando en el país y especialmente en San Salvador. Hace ver, falta ¿no? también una cultura de denuncia. Estamos acostumbrados o hemos normalizado el abuso, tanto de otras personas como de instituciones, y nos quedamos siempre con el abuso. Eso de la Defensoría del Consumidor, por ejemplo, ¿cuántos a veces nos han cobrado de más, nos han dado mal servicio, nos han quitado, nos han hasta, nos han hecho hasta falta cosas en las compras y no nos quejamos, no denunciamos, no hay una cultura de denuncia en El Salvador, ese problema se res, ya tiene solución, yo lo he ocupado en por lo menos dos ocasiones y llega la policía y se llevan los vehículos, una vez de la residencial sacaron un vehículo que nadie sabía de quién era, después apareció alguien que había ido a dejar un conocido de la familia y que ahí estaba el carro y nadie sabía, se lo llevó la grúa con la policía, la policía con la grúa, pero el problema de los edificios públicos, de las instituciones públicas, eso es una realidad que nosotros lo conversamos aquí el viernes que discutimos este tema del tráfico, uno de los viernes, que las instituciones públicas lo que sucede es que toca dejar los carros en la calle y la policía se los lleva los de, les pone bota y se los lleva pero además también se está dando que a veces, los, eh, por ejemplo en Santa Tecla el edificio de Santa Tecla del Centro Integrado de Justicia hay espacios para usuarios, hay unos espacios, pocos, pero se han designado. ¿Qué sucede? Hay jueces, y lo voy a decir con mucho respeto, pero es la realidad, hay jueces que tienen sus vehículos que no les caben en sus casas y los llegan a estacionar ahí y se transportan en el vehículo nacional y ahí tienen adentro ocupado el espacio de usuarios con uh -huh. vehículos que Así son es. de su familia. Eso no debería, eso es un abuso. Y sus, está sucediendo en Santa Tecla y no me cabe la menor duda que también está sucediendo en otros sitios. Entonces llega la gente al centro de gobierno y siempre está lleno porque también los empleados necesitan dónde estacionarse. Llega uno a la fiscalía, tampoco hay dónde estacionarse y toca en la calle. Entonces, ¿qué le queda al usuario? ¿Qué le, qué le impongan una multa? Y con lo del tráfico, yo, eh, bueno, que quizás no resuelva, pero consideraría mucho lo del tránsito 
escalonado o por placas? Por ejemplo, como en Costa Rica, el 0 y 1, final, las placas que finalizan en 0 y 1 los lunes no pueden transitar, el martes las que 2 y 3 hasta llegar al 9. Y porque de alguna manera hay que resolver, por lo menos, eh, mientras se ataca el, el la estructura, que es lo que nos está fallando, pero hay que arreglarlo. Ya discutimos también el ingreso masivo de vehículos en un increíble mal estado, que eso también nos está sobresaturando y, y no se trata de discriminar, sino de buscar soluciones. Pero lo cierto es que también nos está ocasionando, como decía el lunes tu invitado, Ernesto, uh -huh. un problema de salud mental y, esas, y, y ese problema de estrés, todos estamos buscando cómo paliarlo mientras estamos en el tráfico, pero es una realidad. Hay gente que se baja con una pistola y le dispara al vecino porque va y se le metió o no, o, o no le dio chance. o hubo un, Es decir, en el carro o en, en la conducción nos convertimos en otros seres porque nos molesta mucho también a veces que llegue, uno está haciendo la fila y llega el otro vivo y solo se pone adelante. O estamos queriendo bajar sobre una calle, pero la avenida está completamente bloqueada, como pasa todas las mañanas en el Boulevard Constitución, todas las tardes en la 25 Avenida Norte, eh, bajando por la Panamericana. Es decir, hay siempre bloqueos de calles y a eso le sumamos los, los, estos señores o estas señoras que se quedan tapando calles para que pasen otros y cobrar una cora para que se ingresen, entonces bloquean todo el tráfico, lo entorpecen, porque lo que hace falta, como dice el Igual Divieso, es también más presencia. Uh -huh. Lamentablemente el salvadoreño, si no le tocan el bolsillo con multas, no aprende a respetar la ley, si no hay una autoridad en la calle, no aprende a respetar la autoridad, pues entonces si así necesitamos, pienso yo que el gobierno tiene eh, que la obligación de ponerse un poco más severos en esta regulación del tránsito, y por eso es que lo de las multas, a mí sí me parece muy bien, porque hemos dado prueba en el pasado, que hasta que no nos pusieron la multa, claro. no usamos el cinturón bueno, de seguridad. Aquí tenemos a un funciona, ex funcionario, perdón, que si no hubiese sido por esa, digamos, eh, postura, o no sé, Julio, la medida del tema del cinturón. Si no es por la multa, no si, lo usamos. Si no, no por seguridad, sino que, que, que por la multa. Todo el mundo en la historia te recuerda, eh, más bien, eh, por eso, ¿verdad? Y la franja, el, el paso cebra. Y estamos hablando de algo tan significativo. Yo sigo creyendo. El tema de ejes preferenciales. Y la sí, señalización. Sí, muy es, mira, es la señalización es, es el lenguaje sí, sí. de los conductores. Entonces, ¿cómo puedes exigir el cumplimiento de la ley si no te estás diciendo que ahí no se puede estar? Ya no se ven las líneas. No a se veces. ven las líneas. Va, por ejemplo, tú debes de saber que si la zona peatonal, que es donde autoriza, y el peatón tiene derecho al preferente Hay que de paso. Tiene que detenerse, y si no hay señalización, pues por la boca cae, pero eso lo sabemos los que hemos medio leído el reglamento, uh -huh. pero la mayoría, Ernesto, aquí se sacó primero la licencia y después se aprendió es a manejar, cierto. y eso es lo que está pagando en estos Con momentos. las motocicletas también, hay un el parque de motocicletas de más grande de, de la cantidad de licencias. El complejo de ingleses, que bueno, tenemos yo... que no nos quita que... que con ese vamos a ver, pero Marvin, ¿qué dice Marvin? Marvin. Vamos a ver, ah, después de... No, yo, yo estaba... Es que está yo, Marvin, Marvin manden no, en bicicleta. Lo que pasa, lo que pasa no es diputado, que... Ande no, en bicicleta. Lo, lo, lo que pasa es que <ríe> yo no tengo los problemas que ustedes dicen que tienen, fíjense. ¿Por qué? Porque yo hago ¿Tienen algo... ¿Tienen helicóptero este? No, más fácil. <ríe> Camino. No, Marvin, no, no así que no. vas desde aquí hasta... A, a San trabajo. Miguel, se va a pie. No, hasta no, lo que pasa... Lo que pasa, no, lo que pasa es de que la mayor parte... Yo, yo, al contrario de la gente, trato de usar lo menos posible el carro. Yo me levanto más temprano pues, sí. y organizo o sea, mi o sea, es decir, Y a eso me refiero con que camino. Y tenés una topografía tan planita, ¿verdad? Es que poder sí, ser... no es una caminar, realidad para, por ejemplo, caminar, personas como yo. Pensé que ibas a salir con bicicleta, lugar, pues, pero pensé no. Pensé que también no, ibas a salir con bicicleta, pero, pero ya, no, ya caminar ya no. Pues está bien. Bueno, a algunos les hace bien, les haría bien la bicicleta. Caminar este reduce la cuestión de la presión arterial... Eh, hace no. que bajemos de peso. Sí, pero no es, no, no, no es una no, 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 miren, ¿En serio? No, no, yo ¿Qué en serio? Gente que viene desde Soyapango. Fíjate que yo... Es que, que, va, no, 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 momento. No, 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 esto es que, no, esto, eso es el éxodo. Pero a lo que me quiero referir es esto. Hay cosas que podés hacer en el carro, ¿verdad? Uh -huh. Y hay cosas que tenés que dejar de hacer porque podés ir a pie. Pero es que aquí la gente quiere ir en el carro a todos lados. Imagínate que van al gimnasio en carro. 
¿Verdad? Cuando podrían irse en bicicleta. Cuando podrían irse en bicicleta. Cuando podrían irse en bicicleta. No, pero son actividades minoritarias. Pero miren, exacto, pero hay que, hay que dejar de usar el carro en lo que podamos. O sea, si vivís, si vas al supermercado, bueno, y antes como íbamos al colegio, a la escuela, no íbamos a pie, hombre. Sí, pero estabas en el cantón, Martín. No, o sea, no estás no, aquí no, en el. No, está, o sea, mira, yo, yo no, quisiera. Este, yo, este, bueno, este, mira. Este, es que el, el va, tú decías, hay una familia de seis hijos sí. más la familia. Son ocho carros. Sí. Va, entonces, la solución no es. El país no lo vas a agrandar. Sí. El país no lo vas a agrandar, o sea, es que eso es olla. Y con carriles al, al reversibles se hace más tráfico sí, como eh, está eh, pasando entonces, actualmente. Como, a menos que invadamos o sea, Honduras, si pues, función, no, Guatemala, pues, pues, Guate, ¿eh? o invadamos Guatemala y les quitemos mita. la mitad de territorio, asunción no sé, pues mita. va a decir, va, entonces, no, el país. Planificación, es que, es que parte, parte también es lo de tener, pues, no me dejaron terminar, es caminar la no, bicicleta, no. un buen sistema de transporte público, público. Miren, yo voy parqueos, a ir. Ahí sí. parqueos a pues sí, parque, pues sí, es que es que no solo es una cosa, la sumatoria, o sea, pues sí, es que están como los narcos en México, sí. que hasta los en la tumba tienen el carro que te que andaban. El carro es estatus. No, sí. pues sí, el carro es estatus. Mira, yo pues quisiera. Sí, pero los salvadoreños pero, 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 aprendemos a pura quiero, presión, quiero, hombre. Pues mira sí. el cinturón. ¿Por qué, pero, porque no, hombre, cuando no, se impuso? No, no, no. El cinturón no, de seguridad. Es educación. Yo quiero, ¿Qué quiero... hace cuando se. Miren esa imagen sí, que bueno, estaban con. ¿Qué bueno, pasa ponemos, cuando. Ponemos, ayer, donde la ayer lo que calidad, sucedió en la troncal del norte, que hubo un incendio. Esa debe ser un carril reversible porque se ha ocasionado, en mi opinión. ¿Qué pasó ayer en la troncal del norte? Hubo un incendio. O sea, se tuvieron que cerrar finalmente. La, 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 la carretera es sabe, sabe, ¿Y entonces qué hicieron? Ahí déjenlo, la gente, la gente sí. comenzó a caminar Tanto los que iban para San Salvador Como los que, los que hermano, regresaban pues, tú sos, Al final tú terminan caminando pueblo, eh, Creo que uno de los puntos sí. básicos Es la concentración de las actividades También. Comerciales, económicas Aquí en San Salvador Nos, Las ciudades dormitorio Como Santana Cojutepeque si lográramos desconcentrar la Pero las trabazones pasan también en ah. eso, en los pueblos hoy, hasta en los pueblos hay trabazones. Correcto, por eso es el incremento ah. del parque vehicular. Otro tema, o sea, cerrar gri y se puede entender. cerrar ese grifo. No, pero lo puede regular. Es que el tema no es de prohibición, el tema es de regulación. Es. Me uh -huh. explico. Pero Entonces, si quiero... no lo haces, va, decime, anda cualquier cabecera hoy, te invito, manda una cama y ves si hay señalización. Míralo. Pues mira, para, yo, mientras, este, para mientras está, ustedes se mira, ponen de acuerdo, mira, yo todo, voy a seguir caminando. Mira, todo, yo quisiera voy a ver decir si es un tema. Que vas a caminar hoy que salgas de, de aquí a Antiguo Jugatlán, de donde vive. A ver si caminas de aquí a Antiguo Jugatlán. <risa> mira, todo, todo yo está. Siempre, yo, todo, yo que hubiera sido Antiguo Jugatlán yo. Pues, no, no sé si vive. <risa> vale, lo que quiero decir es que lo que quiero decir es que todo está concatenado, todo está amarrado, todo está relacionado. Los técnicos para ver esto, por supuesto, son los especialistas en transporte, pero están también los que diseñan las ciudades, los diseños urbanísticos. Yo recuerdo haber atendido a una delegación de profesionales franceses que vinieron a hacer su práctica y saben que la, la práctica de ellos era uno sobre iluminación urbana, otro era sobre mobiliario urbana, pero había uno que era diseño eh, urbano de las calles y todo eso, cómo estaba. Y hay una cosa, no sé si ustedes se van a ruborizar por esto que voy a decir, pero cuando se hizo, cuando se hizo en tiempo de saca, aquel famoso anillo periférico, yo supe y tuve información de primera mano que digamos, las grandes élites económicas de este país que tenían incidencia en la construcción y sobre todo para los diseños, movieron el diseño de ese anillo periférico para hacerlo pasar por los terrenos que tenían donde iban a hacer las, las grandes construcciones que ahora son grandes residenciales, los movieron por allá, iba, iba a ser un anillo periférico para descongestionar la ciudad va, entonces, en entonces la ¿qué, no, ¿qué es lo que pasa? no, es la realidad es que todo está concatenado desde donde construyes una residencial a cómo está diseñada la ciudad, a cómo está el parque vehicular. Es una cosa okay. tan estructural Solio, y tan profunda. ¿Qué tan cierto es esto, esto es que desorden. nos dice don desorden. Rodolfo Sosa López? Sí. Dice, en México, yo no conozco la Ciudad de México, pero en México conducen en base al número de placa y sí. es igual. Yo he viajado y sé lo que es un congestionamiento. Igual que en Costa Rica, o sea pero en una circunferencia. No, Entonces, es, ¿qué es, pasa? Es que, es que en un no, anillo, por, no con una acción vas a resolver. Es una serie de acciones sí, que al final claro, lo que exactamente. Es disminuir. Claro, lo sí, que Walter estaba planteando. Aquí en el país hay dos. Lo que pasa es que no lo han querido implementar. 
Aquí, en el 98, y vinieron sí. dos planes. El plan maestro de transporte que fue dado plan a los maestro. israelitas Tajal y el plan maestro de desarrollo urbano que fue realizado que por... Ahí Maduro. estaban las Ahí acciones está. que había Así que es. hacer. Así es. Lo que pasa es que cada uno que llega cree tener la solución, vota todo sí. lo que el otro había y hecho mal. y va a empezar y a con otra... de cero. Por ejemplo, ir a la escuela. Porque no, hay un autobús, porque no hay un autobús para llevar ah, bueno. a todos los niños a la escuela. Y no que hacen, se hacen largas colas. Que, que, o sea, cuando tú ves los países tú, civilizados, tú, tú, o sea, mira, en los países civilizados... Pero tú confiaras no tu va... hijo de cinco años a un cafre como... No, bueno, pues es que sí, eso, eso está estabilizado en es que eso es distinto. Es un bus escolar. En los países civilizados, los papás no andan dejando a los hijos eh, así en la gran cola de carro hay autobuses que sí. los llevan o sea, eso claro. está en el plan de la entonces, escuela a tiempo pleno ahí por está. ejemplo ¿verdad? entonces debería de haber autobuses escuelas, para llevar y, y te evitar escuelas, las trabazones de las escuelas tenés escuelas en los principales ejes bueno, prefer... bueno sí. al final eh, aquí para lograr salir, ocasionan ¿verdad? un gran tráfico ah, sí. cuando oh. llegan a dejar y a traer sí. a los bloquean sí. sí. completamente sí. Es que las cien, calles es una, te niños. quedas atrapado ahí quedas atrapado son 300 niños, son 300 vehículos que van a sí. ese punto específico, sí. y lo peor está bien sí. que solo se bajaran, no. pero hasta que el niño entra sí. y ahora hasta se quita sí. Sí. Mira, sí, mira, se, dan cuenta cómo, se dan cuenta cómo todo es estructural yo propuse aquí que se hiciera como se hizo en, en Seúl, Corea del Sur que toda la capital política todos los ministerios, todas las instituciones se fuera y construyeran otra ciudad ¿sí? Con, con, con un tren el y centro de gobierno era para el eso. centro de gobierno una ciudad nueva entonces aquí no ¿por, qué no, por qué no hacemos una ciudad allá en, hagamos una ciudad allá por Comalapa en la costa pero hacerlo en el propio centro el, el, casi en el centro pues de la, sí, de la, de la ciudad en serio, de pues, pues, no, no, que en esa época no, neto, a lo que iba época, no esas eran las afueras de San Salvador es que a lo que iba mira a lo que iba era esto mira lo que iba es que todo está concatenado que al final termine en un asunto cultural de comportamiento de formación y al final es antropológico que es lo que este hombre estudió vamos a ver yo seguiré para cerrar el tema en propuesta Julio decía es el preferencial. Yo, 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 yo creo que debería empezarse por una señalización masiva en todas las ciudades, por lo menos en las principales de Salvador, para ir delimitando cuáles son los ejes preferenciales. No es lo mismo en el carril que tiene siete punto y pico de metros, tú lo partís exactamente y ya te va ordenando los uh -huh. vehículos de una... Pero si no hay una señalización que separe los dos carriles, o queda muy pegado o se agarra y hay un proyecto tiempo. hay un proyecto Julio, que está que... el otro solo perdón porque vamos a ir ya cerrando vial. el tema de la creación de un comité de crisis bueno, de vial hecho, en este sí, momento debería de tenerlo porque aunque exista un consejo superior sí, de, de porque transporte. en el tema de, de los precios ahí está la creación de los agromercados creo que de alguna manera ha sido un paliativo así ligero mucha gente está yendo a comprar a precios más baratos, por ejemplo, en el tema de Muchísimo los huevos. Más Mucho más barato. Entonces, yo creo que es de mano armas tomar, ¿verdad? Como decimos. Eh, el otro tema, Julio, que tú hablabas, es horarios escalonados, ¿sí? Como propuesta. Yo creo que tiene la sincronía de los semáforos básicos en este país. No es posible que este semáforo de aquí, el paseo de escalón, te da verde, pero en la siguiente cuadra te, te rojo. ponen rojo. Uh -huh. Bueno, yo, yo sentido otro... común, Mira, no, no necesitas de grandes uh -huh. cosas. Sentido común. Y otra cosa también es el montón de, de gestores de tráfico. Hasta que está el semáforo. El semáforo está bueno. Y hay cuatro gestores. De y yo, ¿qué, ¿qué onda? Y en los redondeles no, también. Pero ahí sí tienen no, razón no. porque mucha gente está en verde, no puede pasar y se queda en medio. Bueno, uno no puede. Eso es muy uno común en el nuevo Boulevard Constitución. No, bueno, bueno. Si aquí puede ser okay, parte de la salida, avenida, avenida Norte. Y, y hay otra cosa, eso. lo de los parqueos. Esa idea que tuvo eso, la, eso, la, la, eso, la eso, alcaldía de. Necesitamos parqueos públicos. De Antiguo Cujatlán. O privados. Ese proyecto que hizo la alcaldía de Antiguo Cujatlán de hacer un parqueo. Hay un parqueo, ¿sabes? Va? No, sí, no, no, el parqueo municipal. Claro, porque, parecido no, lo que yo he visto ahí que el parqueo en el antiguo Cubo están en las calles. Y claro, también, lo que usted sí, sabe que es, parqueo. lo que usted sabe que es tener razón. Lo que inicio. sucede es que eh, se llena el parqueo municipal. No cabe, sí, entonces la sí, gente, sí. obviamente, lo que, lo que debería de hacerse es más parqueo, más edificios. Okay, pues. Bueno, la propuesta. Vamos parqueo. a la pausa. Bueno, nos quedamos con ese sabor todavía de seguir con este tema, no, pero tenemos no, otros no, en no, estar cinco años. Para no, mientras, no, y ese, ese tema da de más, ese, este tema ese da de más, ¿sabes por más? qué? Mira, sí. vuelvo pero, a insistir, mientras no se limiten a los alcaldes a prohibirles que no haya regulación del uso del espacio físico, 
esto no se y va que no para se le sigan dando sí, espacios para públicos vamos para privados ¿no? vamos a seguir no, espacios no, públicos no, para privados en los más. restaurantes mira sí. ni un permiso más para no. una fábrica en San Salvador y los parqueos espacios públicos para privados y regreso con el tema porque hay para más entonces y nuestro público está muy interesado también participando Vamos a la pausa y regresamos. Hay que caminar. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, como el tema decía Julio, que da para más, vamos a seguir con esto y nuestro público está activo eh, dando sus aportes a través de las redes sociales. El Coans, esta es una noticia que se publica hoy de muchas que están publicadas en varios medios y todo el mundo lo está haciendo a través de las redes sociales. Por favor, envíenos si usted está en tal congestionamiento, envíenos fotos ahí, ahí a nuestras redes. El Coans decidió eliminar la exigencia de dotación de estacionamiento en los proyectos que se sometan a la aprobación de la OPAM. Reforma busca minimizar los costos en la inversión pública y privada en proyectos de desarrollo claro, urbano. Claro, claro, claro. Esto claro. lo publica el diario El Mundo. Sí, nosotros ¿Qué tan hablando, cierto será esto? Nosotros, bueno, está publicado este día. Está publicado, Ernesto, ¿y qué cree? Que lo que, no, me refiero yo para, para ser aplicado. ¿no? Le lo que, sí, lo que, lo que yo sí, no. nosotros estamos hablando aquí que hay que hacer parqueos. Y la COAMS dice que no hay que, que, no hay que, hacer, que, no hay que hacer parqueos. Parqueo. Está bien, quien mande es la COAMS, lo que nosotros digamos sale sobrando, pero eso que lo hacen para minimizar los costos de construcción es posible, uh -huh. pero los costos en salud mental, que pago de combustible, de, de, de lo que va a ocasionar donde construyas y no haya dónde parquearse. Y no este país es del o país a menos, del queso, o a menos, duro grandito, o a menos, el es o a menos que COAMS, hombre, o mirada, a menos eh. que COAMS esté en mi línea. No va a haber parqueos para que todos lleguen caminando. No, la verdad es que no puedo Y ojo entender que es para el desarrollo urbano. Urbano. ¿Cómo no puedo ¿A dónde se va a estacionar la gente que cómo, tiene un apartamento? Eh, es lo, es lo, que, lo que yo lo que le había planteado. Hay okay. un plan maestro de desarrollo urbano. ¿Cómo te, te ocurre que vas a tener un restaurante de 60 mesas y dos estacionamientos? Y un... Porque con eso... Para hasta la calle y las avenidas. Bueno, Estamos, bueno, aquí como mira, hay un yo, proyecto ah, inmobiliario con 200 mira, habitaciones, no, de, 200 de personas es que, no, que no van a tener un estacionamiento. El vecino, el vecino, hombre, público que está que tenemos acá y no todos los carros anda ve cómo está esa calle de a, a las orillas de ahí, sí. topada de carros y ellos tienen un gran parqueo. ¿Y quién autorizó? No los meten. Eso? ¿Quién autorizó? No, lo que pasa es que está lleno bueno, el parqueo, no, no, el gran eso parqueo no lo, está lleno. Eso no es, es, estamos hablando del edificio del tribunal. Entiendo yo. Sí, del TC. Va, eso no lo autorizó nadie, eso los obligaron ¿ve? Por, a sacar al tribunal de donde estaba para alquilar. 130 mil mensual vale ese alquiler de ese... De ese, de ese sí, y no, y no leyeron la noticia que llevaban como este seis meses atrasados que no les pagaba el tribunal. Va, porque no les depositan costos. 130 mil vale el mensual. Y lo hizo para público. Pues. Pero miren, yo creo que ya a, aplicándole a esto un poco la parte antropológica, la parte humanística, esto yo creo que la verdad si no se hace nada de manera urgente, como se está proponiendo aquí, no esas locuras de quitar los parqueos y todo eso, yo creo que eh, las convivencias en estas sociedades va a ser eh, digamos inviable, va a ser inviable sí. y nos va a tocar, nos va a tocar como las ciudades más, más la... no va a haber convivencia sino que violencia no, y, no, violencia no, no, social. no, no, pero, pero, hablo, pero hablo de algo todavía más grave, es decir, va a ser imposible la convivencia, entonces uh -huh. vamos a tener que emigrar lo que le pasó a las grandes ciudades mayas, ¿verdad? que, que, que ya era, habían <risa> este, que se volvieron malditas dicen, se, y se, se fueron no, no se podría tipo. vivir ahí porque habían acabado toda la, la alrededor, no se podía sembrar, hay varias teorías, pero una de las teorías es que tuvieron que emigrar de las ciudades y las abandonaron sí. porque las tuvieron que abandonar las la ciudad. Las sequías provocó que no claro. eran cultivo, la uh -huh. falta de comida provocó violencia, entre ellos guerras internas Interna, inter... y mejor se fueron de los pueblos. Entonces dejaron las ciudades, nos va a tocar ah, sí. abandonar las ciudades, volver a la vida de los pueblitos uh -huh. y los cantones imagínate, entonces ahora el que tenga eso es volver. Eso está bien. Con esto del sí. Coams que sí. elimina la obligatoriedad sí. entiendo que había dos vehículos por, por Condominio. Por, bueno, ¿y las visitas? ¿A dónde los vas a...? a, a dónde, sí, porque antes había un espacio que colectivo. Claro. Es que son, o, apart o, son apartamentos... Como, digamos, lleguen a pie. Tienen que es, llegar es a posible, pie. ¿verdad? Pues sí. O creo que vos sos el asesor de la... No, pero ¿y dónde? La pero sí, que vayan pero a de pie. verdad, deberían de reflexionar las autoridades. Sí. Es que Con un... esto no le están ayudando al tráfico. Es increíble de cómo... Eh, de pasar de, de una zona residencial a una zona comercial... Bueno, vean ustedes todo lo que está pasando aquí en la zona rosa. 
véanlo, por favor. No, es, y no solo los que San viven Benito. ahí, San Benito, los que van de paso. ¿Cómo es posible que la calle les autorice espacios para espacios estacionamiento? Espacios públicos para estacionamiento, por Dios santo. De verdad que no tiene lógica ni sentido, a menos que... Eso es por volver a una zona residencial comercial. Sí, pero Porque po toma si, esa si, 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 si contás la, la, el bulevar del hipódromo, si empezás a ver el montón de negocios que hay, es un centro comercial, nada más que distribuido uh -huh. en, 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 la, en las viviendas. En toda la que, calle. En toda en la toda la calle pero es un centro comercial, todo eso es un centro comercial. Necesitas parqueo, por supuesto. Por eso. Y, 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 y muchos negocios son nocturnos, es decir, son restaurantes, son bares, son cafeterías, que la gente llega ahí a, a quedarse un rato, tiene que parquear. Y ojo, creo que han reformado el reglamento. No la ley. Y el reglamento no el puede reglamento ampliar lo no que la ley puede, no regula. Exactamente. Ese es el error cuando se trata de las reservas de ley que creen los funcionarios que vía reglamento pueden ampliar no sé o si restringir. Me, me, permite, me permiten lo, a ustedes, sí. a ambos dos, sí, a, ambos es, dos. <risa> a ambos dos, sugerirles que como ustedes conducen programas de, de, de opinión pública, traigan, si se deja, ¿va? el del COAMS, para que les explique esto y Sí, a lo mejor y, hemos y, interpretado mal, pero ahí es parece decir, pero que está claro. la nota dice que hay que eliminar parqueo, sí, al contrario. Eso está muy mal. Aquí no debería de exigirse, aquí sí. debería de exigirse que hubiesen más parqueos porque es la única salida. ¿Qué dice ahí también ah, nos pone ah, el, de el, nuevo ponerlo ahí el, el, e incluso, por ejemplo, el tema del, del centro judicial de la debería de haber en es un lugar todo, en específico todo el estado, la noticia todos los del mundo. oficinas gubernamentales. Sí, todas las oficinas gubernamentales deberían obligar tener la un nota espacio del de Quans, parqueo para usuarios. Del Quans, sí, es un producción. servicio público lo que están dando. Y, y, y lo que tú decías, se pone, se pone un parqueo ¿Ves? cerca del centro judicial, un ejemplo, un edificio, ahí se parquean clientes, abogados, todo el mundo, y caminan al centro judicial. Si es que... Tú eras viceministro y una vez estoy quejándote cuando era Es que la gente quiere que el bus pare frente a su casa. Y no, hay eso, y no por eso es el desorden y, de los y, mercados, y, y, pues y, la gente y, se acostumbra a comprar en la calle. Es que Entonces, uno no entra No, hombre, por eso vuelvo a insistir, te parqueas en un lugar cerca del centro judicial sí. y caminas hasta ahí, Bien. pues. Yo creo que ya con la parqueo. Hoy me estás con confirmando la, yo creo que, que sos el asesor de Coams. Hay dice, que caminar. Dice, vean, léanlo, porque yo no sí. sé. Ahora, si el Coams, no, no el Coams va en mi línea, el Coam va en mi línea de que hay que caminar. Pues, no, no se lee, no se lee. Dice que el, el hay que reducirlo. Decidió, decidió, decidió el... eliminar la exigencia de dotación Así. de estacionamientos en los proyectos que se sometan a aprobación de la UPAM. Sí, se pues está diciendo. La reforma busca pues? minimizar los Pero, costos en la inversión. Miren, ver, es que, es, es que, ahora, lo que, tienen que está entender, prevaleciendo claro, el interés económico. Lamentablemente, claro, generación de empleo. Yo no sé si logran no sé. entender la jerarquía básica en, sí. cuando se enseña en introducción al derecho lo que es la ley el reglamento, las, las resoluciones, las ordenanzas. Tienen jerarquía, Así señores es. funcionarios. Ustedes vía reglamento no pueden ni ampliar, normal. ni restringir, uh -huh. ni mucho menos, menos normal, normal situaciones que la ley no contenga. Mira, yo creo que hay que... Perdón, yo creo que esto ya colapsó. Creo que esto también ya se está volviendo... Ah, pues, y, hay que y, esa, y esa no, decisión ¿Eh? está a costa de lo que ya está colapsado. Y claro, hay, entonces, miren, miren no, abogado, lo que... Abogado, o sea, por, pero por tomar podemos, una decisión de esa naturaleza que a la larga le está generando problemas a, a la sociedad, no hay responsabilidad, no sé, penal sí. este para estos del Coan. O sea, futuro, mira, yo digo, porque alguien ¿por qué tiene no, que responder a futuro, pues. ¿Y por qué no lanzamos Quizás tomar hasta ser, si lo hicieron bien reglamento, es hasta inconstitucional. Mira, mira, ¿y, ¿Y por qué no lanzamos ah. y, propuestas, pues, y que ese Parqueos. comité... Con, no, la es propuesta... Tú, no, es así, miren, las propuestas, pero estructurales. Por ejemplo, construir una ciudad industrial. Ya no permitir ni un permiso a plazo. A, por eso, pero sí, permen, no, pero permítame, menos. ni un ah. permiso más ni una fábrica. Entonces vamos a buscar el local y nos vamos a eh, una zona, la zona industrial que va a ser aquí. Después, eh, ya no ningún permiso más para bebederos, chupaderos, etcétera. Entonces se va a construir la ciudad no sé del deseo. Lo, no sé por qué. Es que cuando dice el deseo y todo. Cuando dice proyectos inmobiliarios, ¿quiénes son los beneficiados en un proyecto? Inmobiliario. Es la gente o es el dueño de la desarrolladora. 
Sí, ¿no? sí, aquí el beneficio está claro, que no es para la gente. No, Están es que... eh, agravando más la situación de crisis que ya de existe. Es que se está... O sea, es... No solo de parqueo, es... de tráfico. Sí, claro, claro. se está priorizando la construcción de un negocio Exacto, para generar sobre... empleo. Para generar empleo, es decir, lo económico so mm. sobre lo social. Eso es lo Pero que se está Pero empleo temporal. Entonces, por eso, entonces, ¿qué? ¿Por qué no se hace...? El, el, el daño es por ejemplo, hablando, una ciudad cuando media, hablando uno equipara, de muchas cosas. El entonces, claro una ciudad, que debería construir de una ciudad un ordenada, hombre, mira, ¿por qué no se vaya por Comalá? y se construye allá la ciudad industrial eh, en la salida no sé para Santana ahí en el Valle San Andrés se construye la ciudad del deseo para allá hacemos ese, es, que, es que hay que usar cosas también macros porque si empezamos a hacer yo me acuerdo aquí todos los que han llegado al viceministerio han hecho cositas que uno pinta que el otro pone esto que el otro pone pero no hay nada estructural es decir que le dé vuelta a esto y lo vuelva convivible la ley si no, debería decir proyectos otro, inmobiliarios otro, ¿sí? ¿Ah? La, no, pero, 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 no, la ley debería decir proyectos inmobiliarios fuera del área metropolitana. Julio, claro. Julio te está diciendo en pocas Tú palabras dime, que te ¿no? vamos a proponer para decirte que no es fácil, es complejo. No es fácil, pero Por eso, pero son decisiones. Mira, yo conozco no, mucho voy a poner, por mi experiencia mira, también. Mira, 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 viene, mira, tan serio es que en, en Viena, por ejemplo, en Viena. No, o sea, ¿Sabes qué hicieron en Viena? No, de la pero, población pero, es mínima. Pero hombre. no, hombre, en Viena hicieron, mira, construcciones inmobiliarias hicieron. Hay un condominio que se llama Condominio Carlos Marx que son casi como 100 Ay, multifamiliares y fue después de la no, pero ahí, ahí, ahí no, hay, no hay mucha gente la población es mínima no, hombre, y están no, pidiendo que, que nos vayamos allá donde ellos entonces, entonces ver, lo que te quiero decir no, es que sí se, sí se puede un planteamiento resolver. serio pues, cuando no, regresemos porque serios. este es un tema de país y de aquí tiene que surgir una propuesta yo les trasladé el comité de crisis vial los vieneses caminan y regresan bicicleta claro Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, la verdad es que es un gran debate el que tenemos detrás de cámara porque realmente, de, de, de nuevo, el problema es qué vamos a proponer esta mañana para poder contribuir. Bueno, los carriles porque... reversibles, okay. Ernesto, es sí. una de las tantas medidas que sí, tienen que lo estar que pasa, mira, yo, evaluadas. Yo, yo, espérame, Julio. Sí. Pero, pero el problema es que queremos resolver de la noche a la mañana todo un desorden de más de 40, 50 años que sea con, y que se sigue. ¿Tú crees que con esa decisión del, del COAMS eso viene a ayudar en este momento como Obviamente que no. Mira, evi evi perdón, evidentemente el problema del tráfico es un problema serio, pero... No, no, no nos entrampemos aquí, ya llevamos dos bloques, hablemos realmente del problema real de este país que es el costo de la vida. O sea, la gente, miren cómo está bueno, la situación, cómo está querer, la realidad. O sea, porque vamos. entonces nos vamos a dispersar y nos vamos a... Aquí hay un problema serio ahorita de abastecimiento. Ya está, ya está. De, 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 sí, pero es más seria, pero es más seria la seguridad alimentaria, el hambre. Depende, o sea, es más seria, es más seria, es más serio el comer, si Julio, no el económico. Calles, Encontremos ágiles, el económico. El que transporta la verdura, Vender el que transporte es más caro, caro ¿sabes? Lo ¿Y si la traes de otro país? De, por eso es que la gente sí. no le pone coco. Claro. Es que el tráfico, hombre. No, lo que pasa es que... Como no lo vivimos... No, lo, lo, que, lo, lo, que, lo, que, lo que pasa es que también es un asunto, este es es un asunto, es un asunto de clases sociales, los que tienen carros, pero, no, pero y los más desfavorecidos... Con mucho y los que respeto no, para no, ambos. Pero, no, yo, no, se tema, en el vehículo yo, siento, yo siento que subestimar Animo. el tema que estamos tratando es como trasladar un no, problema si que a la larga te va a causar más. Pero lo hemos tocado y nos podemos... Diciendo sí. que el clasismo porque tiene un carro, hombre, hay gente que se levanta a para lograr no, pagar la cuota luego, de ese carro. ¿Por desde luego, razón? pero es el 20% porque de la población. El transporte masivo de pasajeros no es la alternativa viable. Pero debería es? de ser, ahí está También. la clave. Es ahí posible. está la clave. Pero hay una Estamos cuestión hablando de clase. Aquí de la... mira, no, mira, sí. fíjate que tiene algo de razón, Walter, en la cuestión de clase. Para la clase media, tener un carro es eh, símbolo de estatus. Claro. Y se esfuerzan por tener eso. Ahora, ya le ellos, aflora a usted sí, la el, no, 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 el comunismo. No, no. no, pero es que no. es cierto, pero es no. que es otra cosa. Sí, tienen razón en el punto de que el transporte es malo. Por o sea, eso, tienen razón. Nadie hemos dicho que Entonces, es... parte, prime, la, mira, la primera solución debería de ser mejorar el transporte público. Ese es el punto básico de fondo. La primera es el transporte, transporte público, público. Para que 
este, la gente no tenga necesidad o excusa de utilizar no, vehículos, no nada, vehículos privados, por ejemplo. Ese es, es pero eso, necesitaba hacerlo. seguridad, Marvin. Yo comencé yendo a la universidad en bus. Claro, todo. Feos y malos, pero al final, pues yo era creo, una opción. Yo creo que todos, vean. Ahora nosotros, ya o sea, tiene que ser una opción nuevamente. Ajá, bueno, vayan, entonces, a reclamarle, vayan a reclamarle a los cuatro magníficos, aquellos magistrados que, que quitaron el, no, el C-Trams. ¿Sabes qué? Quitaron no, el C-Trams. ¿Sabes espérame, qué pasó? Ese 25 mil no, 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 diarios no, no, traía no, el C-Trams. No, está bien. 25 mil diarios. Estoy de acuerdo. Es, no, no puedes no, negar no, que no, eso no, era no, media. No, 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 eh, yo estoy, yo lo usaba. Ah, bueno, yo lo usaba. Bueno. El problema están, es que no magnífico. hagas cosas malas que parezcan buenas. O sea, ¿por qué no fueron a la Asamblea Legislativa y pasaron el cederle esa propiedad a un privado por la Asamblea? Es que eso, es sí, que eso sí, fue. Sí, sí. Porque por no, no tenían los votos de seguro, no, no, ¿verdad? No, no, no. Que siempre ha caído el funcionario ah, creer claro, que, que, que manda. Él, claro. Ah, y lo hicieron, claro. vi una resolución. Sí, del eso fue. ¿Y a dónde cayó? Resolución del sí, vicepresidente. Una resolución. Imagínense la, el, el, una resolución la jerarquía dentro del sí. sistema normativo. No le puede. ¿Qué dice la constitución? Sí. Bo, 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 fíjate, saltaron no, lo, saltaron hoy, los hoy abogados. No, hoy no hablas de la constitución. No, no, la constitución dice que no le puede dar a privados parte sí, del que yo Estado. Yo no estoy defendiendo eso. Además, hay un juicio. Ahí, está, sí, ahí están presos. Los que fue, los, pues, que el fallo que fue el por juicio. eso. Sí. Entonces, ¿Por qué lo hacen mal? Ese es el punto. El bueno, Citran bueno, está bien. Bueno, yo lo usaba. Bueno, pero es yo lo que, lo que estoy diciendo yo es que aquí hay problemas de transporte y hay una gran cantidad de personas, más del 25%, estoy de acuerdo. Pero hay otro gran porcentaje que, de acuerdo a Naciones Unidas, está entrando en un problema de seguridad alimentaria. Hay dos tipos, digamos, de medición del, del hambre, ¿verdad? Una que es el nivel 2 y otro que es el nivel 1. De acuerdo a, a los datos oficiales en el país, de los que llegan al nivel de inseguridad alimentaria, estamos hablando casi de 600 mil personas, y los que están llegando allá al nivel de hambre, estamos hablando casi de 800 mil, uh -huh. casi un millón y medio de hermanos nuestros que están en problemas de hambre, con esto el costo de la vida y el aumento aquí. No es más un tito de que... Claro, se está profundizando uh -huh. porque todos los economistas están hablando de que viene una recesión, de que viene un problema serio. Entonces, ¿cómo, cómo hacer eso? ¿Es Nosotros posible, por... sí. el, el posible es que el aumento de combustibles continúe porque Rusia ha anunciado que va a suspender la producción del 5% de petróleo que ellos tienen uh -huh. para que suba el precio, porque necesita Rusia que suba más el precio. Entonces, va a suspender el 5%. Eso equivale que va a subir el combustible en los próximos días también. Entonces, y eso va a afectar más la cuestión de la canasta básica, más de, es totalmente de acuerdo. Claro. Va, pero esa es una realidad que, que lo mundial. que hay que hacer es prepararse, claro, es mundial, pero tenemos que ver cómo nos vamos a preparar pues, nosotros pues, en nuestro pues, paísito mi, mira para enfrentar. Mirar las acciones de los agromercados, que de nuevo, insisto, conozco de dos o tres versiones de personas que están cerca de ellos y han ido a comprar y les ha beneficiado. Yo conozco amigos, colegas vale, que pero han, les quiero hacer una han pregunta. hecho uso de los va, agromercados pero, pero, pero y están surge, muy, pero muy surge satisfechos. producto de las inquietudes. Yo, yo, yo escuché en las críticas que decían sí. que eso no va a dar abasto para toda la población, yo, pero ciertamente es, cierto. es... Sí, es cierto, pero es un paliativo para algunas de las familias. Vale, Ojalá me y pregunta. las menos beneficiadas yo me hago una o pregunta. las más vulnerables. ¿Por qué los agromercados pueden vender a 3.90% el cartón de sí. huevo y por qué los otros lugares lo están vendiendo caro y por qué la defensoría? porque ya pagas luz pagas mantenimiento más entonces, aire entonces, 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 sin mencionar nombre para no, claro, que no claro, claro. problema Va, entonces, en otros lugares entonces, y la defensoría del consumidor por qué no regula eso entonces porque estamos en el capitalismo salvaje ah, hermano no, y el capitalismo de deja que el mercado que el mercado que el mercado es un costo que se lleve entonces el agromercado pero hay otro dato interesante entonces el agromercado está promoviendo al informal no, Entonces no hay que pagar, no, no hay que pagar. No, no, no pues sí, no, 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 no de acuerdo. Son, son, ustedes saben, cuando ustedes me, no, no pagan local, no pagan energía, no, no pagan empleados. Eso es informalidad. Precio. El precio se ve reflejada toda la estructura de costos de los ISO. O sea que cuando entra ¿Cuál en... es el rol de la de defensoría? La, de la defensor, verificar que el alza sea proporcionalmente a los insumos que Y tener, alguien puede pero... explicar en este panel por qué es que han subido el precio de los huevos. Uh -huh. no, no, no. Alguien puede, no, pues sí, porque, porque también aquí, o sea, yo estoy diciendo, va a subir la gasolina porque Rusia va a suspender el 5% es que todo de producción. Ha subido, vos, no solo los huevos, no, por eso. se ha disparado todo. No, pero parece que los huevos Entonces, son los protagonistas el, de la sí, película, ¿verdad? Sí. Entonces, el argumento la, por, es que uh -huh. todos los insumos que utilizan los pollos para su alimentación, han el de fuera y todo. Uh -huh. Pero yo creo de que el rol de la defensoría es precisamente eso: ir al lugar y que le de, o certifiquen por qué. 
que están... No hay mano peluda en, mano, en el aumento no, de los huevos, es decir, yo, acaparamiento, pues, es que especulación. Hay delitos de... Pues sí, pregunto, pues, ¿verdad? ¿Quién, quién, quién, ¿Quién está detrás de, 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 de todo esto? Pues, pues porque acuérdense que aquí las cosas... Vamos no a llegar, aunque no les guste a ustedes... ¿verdad? a una regulación de precios en un momento determinado. Sí, a mí porque el, no me gusta. el mercantilismo al que hacen, no sí. al capitalismo, el es mercantilismo, el mercantilismo es, es, es lo sí. que nos tienen en sí. este tema. O claro. si querés, sí entonces, o si querés capitalismo de amigos, ¿verdad? Miren, sí, entonces, no, me tenemos estancia. que volver hacia una visión más solidaria. O sea, pensar en los más desfavorecidos, pensar de qué tipo de cosas se pueden hacer, porque entonces si se le pone mucha regulación, entonces sí, ya, ya, no, ya, no, ya no es mercado, ¿verdad? sino que es un estatismo. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esto de que este, sí aceptamos el mercado, pero cuando ya estamos con el cuello, ah, que venga el Estado a regular y a cerrarlo a, y arreglarlo? Tenemos que ent entrar a, a cambiar también conceptualmente en la lógica. Vos, que no, lo siempre, que propongo pues. es lo que propusimos el viernes anterior. No. ¿verdad? Un comité de verdad de crisis que, que, que enfrente esto económicamente, pero no con cosas paliativas, con estos agromercados. Y sí, mira, si eso se hizo también. Yo me acuerdo en tiempo de Silva que se hicieron aquellos mercaditos ambulantes que llegaban la, la gente y se ponían los mercaditos en los parques. Y la gente los y, usaba mucho. Y los usaba mucho. Sí. Y después, pero eso, eso es paliativo. Pero, o sea, aquí, pero eso es paliativo. Lo en este momento también. Ahora, sí. Estos, estos, Trame, peque mi estos pequeños es el emprendedores. Tema del sí. Mi posición es que tiene que haber un máximo y un mínimo. Hay una franja. Si tú dejas a que solo la oferta y la demanda regule, mira dónde estamos. Pues. Que el mercado regule. O sea, el merc ese es mercantilismo. Mm, Eso no es un mercado libre. Es un mercantilismo donde Puro. va orientado a acaparadores, que son los que en realidad uh -huh. tienen el negocio. Algo de Ojalá ahí, se beneficiar al productor. Si el productor es el que más sale apaleado en este tema. Mira. ¿Quiénes ganan en esto? Los grandes acaparadores, los que logran comprarle la cosecha de un solo, ni siquiera al costo del productor. Walter, uh -huh. no, esa pero, fue la estructura mira, que me alegra, Con todo, que me, que con me, todo ah, respeto, sí, les, sí. yo escuché decir, ya como sí, fuentes sí. bien cercanas, de que aquí hay eh, ciertos importadores de productos y que ellos tienen mm. también. Ah, no, no, pero hay que, que decir, interés, teniendo, claro. nosotros, teniendo nosotros una base productiva agrícola claro. que apoyar, porque es nuestra, hombre, claro, cuánto, cuánta claro. gente no está... No está con problemas. Tú que venís también del tú que visitas el campo. ¿sabes? Eso, eso, Ernesto, es lo que hacen los países grandes cuando protegen en los TLC a sus productores. Estados Unidos. Claro, hombre, ¿y ¿Por qué no se produce? Proteccionista que los Estados Unidos. ¿Qué más claro, que por los... eso, y a mí me alegra que piensen en eso, pues que el Estado ah, claro, ah, es, claro. surge su papel. Pero mira, pero es que parece como que fueran tuertos el Estado, porque por ejemplo, le suben al precio del transporte público van y le caen a Catalino ¿ve? le suben aquí a los huevos, le suben a los otros y no le caen a nadie, ¿Y ¿cómo está eso? que en el transporte público sí le caen y, y, y en esto no el señor no, 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 no en otros de pero lo pongo de ejemplo dos, si no lo, estoy poniendo de, sí. no, lo estoy poniendo de ejemplo de que se fueron porque había subido al precio del, del transporte, no, ¿sí o no? Y aquí, y, entonces, ¿y aquí por qué si le sube al precio al huevo? si le sube al precio a la otra ahora, cosa bien, y a la, ¿por qué no le suben? vamos pues? a ver, el agromercado ¿ves? es un paliativo que va a beneficiar a la gente que vive en esos lugares donde los han ido a poner pero la gente que está en el agromercado no tiene la capacidad para abastecer todo sí, no, el bien. mercado y que baje de precio. Sí, no, 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 pregunta no. Es lógica, porque ahí sí puede Entonces, y uno se pregunta. 95, eh, sí, es pues, bueno, lo que yo me pregunto. Y otra cosa, ¿eso es todo lo que puede hacer el Ministerio de Agricultura y Ganadería? Sí. Pues sí, tiene un presupuesto de 80 los, millones. Los ocho y agromercados, eso es todo lo que puede los hacer. ocho agromercados, ah. ¿cuántos atienden en el día? Y 20 mil personas. Es intrascendente. Y final de año. Ah, Creo no que crees. también la parte de los huertos caseros, aunque te parezca no, el no, eso yo los promuevo. Yo, yo los no promuevo. Yo los promuevo. Tendría que fomentar la alcaldía. Entonces, aquí queda un reto para la fiscalía o investigar por qué, o sea, gran misterio porque los huevos están caros Mira. y así como agarran a los que se pelean en, en partidos de fútbol verdad y agarran a los que son sospechosos de pandillero Mira, pues, pero ahí, aquí lo mencionas, buceros. ahí falta la chica, en aquel que vimos afuera de un bebedero que golpearon cuatro a un muchacho que lo dejaron medio muerto, uh -huh. lo capturaron, los capturaron a ellos y capturaron a la chica también. Bueno, aquí hace falta. Ya te pasaste no, al no, tema. No, 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 es que aquí hace sí. falta, ya que sí, tú lo sí, mencionaste, bueno, entonces, aquí hace punto, falta, tiene que ser igual. El punto es que también, preso, también. también habría que saber por que qué que los huevos, ¿verdad?, este, eh, han subido de precio y por qué 
el agromercado sí lo puede vender barato y los otros los también, o sea, aquí pasa algo, pues, o sea, nosotros sí, eh, quizá, decir, quizá, sí, no, sí, no, no, no es que... que en realidad yo no lo sé, si no lo dijera ahorita pero el punto es que aquí no puede ser eso posible si no hay mano peluda okay, Entonces, sí. hay que investigar hay que la investigar. mano peluda del saludos mercado. al empresario sí. agrícola don Salvador Duque que nos está viendo desde Miami, nos dice el programa saludos muy cordiales bueno, <coughs> Paul Steiner les escribe y les dice lo siguiente hola Ernesto, buenos días los agromercados son el producto de proyectos que le dan una salida al mercado a los productos, productores pequeños. El problema estructural está en los intermediarios, que es el tema que yo les decía. Claro. ¿Dónde queda toda la los ganancia? No. La tiendona, los beneficios, los ingenios, etcétera. Todos son ejemplos los que yo no. te pongo. Y si no hay intermediario, no, Ernesto, por eso no. es el bajo costo. No, ahí está el tema. Voy a la pausa no, y regresamos. No, no, no. Ahí es un asunto más profundo. Ok, vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, cerramos. Con ese tema, solo quería o cerrar. Pasamos yo, al otro. Solo, solo, que, sí, solo quería porque... cerrar, porque lo que dijo Steiner de, lo, de, lo, de los intermediarios y los coyotes y los productores, no es aquí un problema también de visión de país. ¿Ya? Y los que están conduciendo este país tienen que entender, mira la Reserva Federal en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, toma medidas, medidas, y dice, se le va a bajar al interés 0.25% o se le sube, ¿para qué se le sube? Para que bajen los créditos, al bajar los créditos la gente retiene ahora, es, es decir, ¿Y cambia la economía. Claro, afecta al mundo, pero son medidas, lo que lo ponía como ejemplo de medidas. Entonces, son medidas estructurales. Entonces, este gobierno tiene que entender que tiene que pensar una cosa más estructural y profunda. La gente okay. lo está viendo Tomándose, y ese es el mira, punto. Creo sí. que los agromercados mandan un mensaje tomando lo del señor Steiner. Creo que el gobierno debe pensar seriamente en un instituto regulador. Y puedo entender uh -huh. el temor que tengan del ira por la corrupción que dio, eh. pero si el Estado juega ese rol, o las alcaldías, si no lo quieren centralizar, ¿cómo poderles comprar a los productores, a los pequeños, a un, a los pequeños uh -huh. sobre todo, a un precio que les garantice y después sacarlo? ¿Pero qué le pasa al productor? Va con sus dos saquitos de maíz, producirlo le cueste 12 dólares, y se los quieren pagar a ocho. Claro, Pero ¿qué claro. hace ese pobre productor en el pueblo que lo ha traído en el bus? Termínalo vendiéndolo en el acaparador que todos lo conocen en el pueblo. Uh -huh. Mira, aquí ese les... es el verdadero problema en la estructura de la... Aquí les mandan un saludo. Dice que lo que están proponiendo con esto de la regulación y el IRA... Es lo que hizo Hugo Chávez en los mercales. Así que dicen la economía. No, lo acaban de decir. Estamos diciendo. Mercaditos comunitarios son Los mercados comunitarios. Los mercados comunitarios no mercales en Venezuela. Eso está proponiendo. Esta situación del alto costo de la comida, el Ministerio de Agricultura lo ha hecho dos cosas, ¿no? Que es la de los agromercados y lo segundo es lo de eliminar, en el caso la ASA que ya no les va a cobrar el agua, dice a los, vea, a los productores. Va, pero pregunto, y esto es importante decirlo, y en esa, digamos, exoneración del pago del agua, va a incluir la caña de azúcar, porque la caña de azúcar es la que principalmente consume el agua en este país. Y la caña de azúcar y es no uno necesita... uno de los principales productos sí. de exportación del país y que no genera y no neces... Pero no necesita esa exoneración del agua, pues estamos hablando y yo esperaría que sea para los pequeños, ¿verdad? porque no explicaron si esa exoneración es para todo el mundo. ¿verdad? Entonces, solo hay dos, solo hay dos medidas. ¿verdad? Entonces, esto necesita lo de la inflación que va para más porque este año va a ser bastante crítico uh -huh. en la cuestión del, del costo de los alimentos. Pero necesita ¿te, más ¿Te parece medidas? lógico que a un productor le cueste hacerlo en 10 y se lo compren en 8? No, claro que no. Por Entonces, eso, ¿qué pasaría si la... Por eso ya no lo venden. ¿Qué pasaría? Por, eso el, por eso el frigor está caro, porque, porque han eso, dejado de... Y ahí entran las regulaciones, no Julio. Porque, necesita una regula... Correcto. Este no lo puedes dejar a lo, a, y subsidio. A, a libre albedrío, porque eso no es capitalismo. Uh -huh. Eso es mercantilismo. Claro. claro. ¿Por qué razón? Porque es desmedido. Uh -huh. Pero ¿qué pasaría si existiera una institución en la misma alcaldía de, de comprarle acuerdo. al productor el al precio y garantizarlo? Entonces, el claro, el IRA, el IRA sería se un, un mercado controlado. Okay. Ustedes están hablando Julio, de un mercado controlado. Pone, en esta discusión se propone para cerrar el cierre el, instituto un instituto de regulador eh, de abastecimiento. Así de es. Sí. Debe de ser sí, la diga, superintendencia diga. de competencia que debe de mantener ese, ese control. 
para que no hayan mano peluda, como antes que sí, dijeron sí. que había. Sí, claro. Aunque según la versión es que en aquel entonces, como todo sí, se manipulaba, de que fue se le dijo de que era corrupción, pero para poder crear importadores, que quedaron como tres, que fueron los que importaron mira, frijoles y todo. Mira, yo estoy de acuerdo. De plata. Lo, de, lo, de Lira, lo de Lira es un buen ejemplo, pero tenemos aquí a la par Honduras, se llama Banasupro, Vaya. Banco Nacional Vaya. de sí. Supl Suplidora. Sí, sí, sí. Y Banasupro sí, tiene tiendas. Ahí está la sí, Banasupro. Y, y, y una última tiene cosa, tiendas en todos los pueblos. Los agromercados está bien, uh -huh. pero solo han puesto nueve. Sí, Entonces sí. deben de ser 262 También. agromercados <ríe> para que los alcaldes agarren esa idea con el Ministerio de Agricultura, claro. alcaldías y MAC puedan llevar esos agromercados a los 262 municipios. Es que, es que eso es lo que hay que, que, que procurar para que baje la canasta uh -huh. y que el, el huevo realmente okay. valga 3.90 en todos lados. Ahí lado. está no clara ya la situación. Van Señores, van peligra si la discusión se lleva a ah, concreción. Uh -huh. Peligra el hecho de que los partidos políticos pequeños desaparezcan con esto de las modificaciones que puede tener la presencia de 60, 64, 64. 64 ah, diputados en la Asamblea ah. Legislativa. Bye. Bye. Ah, ya cambiamos de tema. Pues sí, Pero, sí. No, pues sí. Es sí, que, mira, yo mira, creo que los partidos políticos podrían desaparecer, creo, mira, creo, según algunos expertos mira, en el área matemática electoral. ¿no? Mira, yo tengo mi opinión. Ya desaparecieron. Yo tengo mi opinión. ¿Ah? Ya desaparecieron. Bueno, sin es... edad de eso. Mira, yo no, tengo mi opinión sobre eso existe. realmente. Tengo no, mi pero Tania, Tania sí. no, no, no ver, ha tenido Tania, la diga. palabra. Vamos a no, no, que electoralmente sí. todavía existen. Es decir, ahí están inscritos. Lo que sucede es que la ley de partidos que nosotros tenemos prácticamente generó un bloqueo o crearon un bloqueo mediante ley para que los partidos no, no fueran eliminados. La, y mientras tengan un diputado, dicen, pueden pasar con un diputado. 50 mil eh, votos. Exacto, 50 mil votos. Entonces la reducción, pues lógicamente sí les afectaría, en mi opinión. Uh -huh. Pero al final sería, eh, si, si el partido lo que merece es seguir viviendo, porque la gente todavía lo considera como una opción, eh, buscar la manera de, de motivar al voto a su favor. Pero lo que pienso yo que estamos viendo es que las diferentes oposiciones no están en una línea en donde su, su principal idea sea eh, generar confianza en la población, más bien sí en una línea que los, uh -huh. que los, que los está llevando más al, 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 al desaparecimiento, si esa va a ser la técnica o, o, o la nueva matemática. decisión matemática, uh -huh. sí definitivamente van a terminar desapareciendo, pero en la ley de partidos políticos actualmente como está, por ejemplo, Partidos como Arena, en donde ya hubo hasta confesiones de funcionarios públicos que expresaron que el partido fue utilizado para lavar dinero y para extraer fondos del Estado, no hay sanciones, eh, o por lo menos no hemos visto todavía nosotros realidad ninguna, y no hay sanciones que... que, que que sancionen al, al partido con el desaparecimiento. Quizás eso sea, en, el, en opinión de algunos, como una decisión extrema o una regulación extrema, pero la verdad es que si de una forma sistemática un partido está siendo utilizado únicamente para defraudar el dinero de los ciudadanos, pienso yo que sí la sanción que corresponde debería de ser eliminar ese partido, como ya lo vimos en este caso, que está comprobadísimo en el partido de arena desde hace muchísimos años, hasta que estuvo, bueno, ya... Tenemos varios funcionarios. Hay algo, hay, hay algo que yo quisiera decir. Yo estoy de acuerdo en que se reduzca la cantidad de diputados. Primero porque hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que eliminó la plancha nacional y lo que hicieron fue reasignar esos 20 en los departamentos. Decir que se puede afectar el pluralismo, ¿verdad? Eh, porque se reduce la capacidad de que entren más partidos políticos, pero es que, es que ya sin hacer esa reforma Pasó en la última elección que los partidos tradicionales se vieron reducidos eh, al FMLN a 4 y, el y a Arena a 14. Quedó en libro, nada más, porque eh, eh, exacto, no es decir, porque pa para mí una reforma eh, eh, en este caso, lo que va a demandar para todos los partidos, y a la larga incluso va a alcanzar a nuevas ideas, fíjate eso, es los candidatos. Exacto. Va a demandar de los partidos políticos que pongan buenos candidatos. Entonces la gente va, a, o sea, la gente, el pueblo, el pueblo no es tonto, hombre. El pueblo no es tonto. El pueblo sabe eh, cuándo votar y cómo Pero votar. Pero vota con por el la corazón, gente. Mano, claro, vota de acuerdo, con el corazón, de acuerdo, no de acuerdo, de acuerdo. Pero es porque, sabes, eso del voto por el corazón es porque 
creen, tienen esperanza que ese partido, eso, que ese líder va a cambiar, va a cambiar, la, la, Dale, va a cambiar las cosas. Y ese no derecho es a la esperanza lo tiene lo de acuerdo. Dicho un montón del de voto no de, es racional. Correcto, hombre. correcto. El voto es emocional. Pero, pero ¿qué le toca entonces a, la, a, a todos los partidos políticos? ir llevando buenos candidatos. ¿Y tú crees que la gente cuando va a votar ve el planteamiento programático del candidato? Pero si, no, lo, hombre, no, no lo pero, ve. No lo ve. No lo ve. Pero es que no, me refiero, mira, el, buenos el candidatos punto, son los que pero, construyen pero, pero, redes. Dale, sí, termina, redes queremos de terminar a Julio. Sí. El sí. problema de fondo, ah, bueno, Marvin, no, pues, el problema de fondo. El tema de la reducción de municipios no es un tema actual, es un tema que ha estado siempre en el tintero. ¿Crees vos que es lógico mantener municipios de 4.7 kilómetros? Ah, bueno, pero, pero es, 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 estamos, estamos hablando de diputados. Estamos hombre. hablando de diputados. Es que uno lleva al otro, no, señor, por eso. hombre. Pero es que el debes, tema de municipios debes, es distinto. Debes, Fíjate que, a, no, pero, pero quiero aclarar, en el caso del reordenamiento territorial, yo creo que hay que preguntarle a los municipios si están de acuerdo en fusionarse o no, no. que es muy distinto. Mira. Habrá municipios que sí quieren... Se va a preguntar, pero... Mira, habrá es que lo habrá, que pasa, habrá pero municipios que sí quieren <risa> y habrá municipios me que puedes, no quieren. Me, me, me puede, para, para, que siga, para que siga Julio en el, la discusión, no, solo un elemento, Julio. Grandes, porque vos estás poniendo el ejemplo diputados. estás poniendo el ejemplo de un municipio pequeño. No, Yo, no, no, no ¿cómo no? Generales. Vos dijiste un municipio que no, no sé qué. Ahora de... te, la, te lo pongo al revés. Me comentó un funcionario a mí de la libertad, que ya los reunieron y les dijeron que va la reducción de municipios. Bueno. Y sabes vos que, que Nuevo Cuscatlán y Antiguo Cuscatlán va a quedar en Santa Tecla. No, Según no lo que lo les sé, dijeron, bueno, ya, ya lo reunieron. Tenés, lo reu no, te lo estoy diciendo. No... Entonces, y, 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 y esos municipios grandes. Si, si, si Nuevo Cuscatlán es uno de los, de, digamos, el que recibe más ingresos por todas las fábricas y, lo, y los hoteles y empresas que hay ahí. Bueno, entonces Nuevo Cuscatlán y, y Antiguo Cuscatlán pasan a ser de parte del municipio de Santa Tecla. ¿Y cómo queda eso? ¿Verdad? Es decir, evidentemente hay municipios pequeños que sí pueden ser no, unidos, lo que tú estás planteando. Terminar. Ah, bueno, dale. La justificación, estás hablando de 262 municipios. Correcto, correcto. Es decir, se vale tener, porque hay que decirlo con toda sí. claridad, mucha gente cree que el alcalde es el dueño del municipio, y eso Cabal. no es cierto. Eso aún el propio Código sí. Municipal te dice que la competencia atribuida al, al, a los alcaldes no afecta a las otras, pero sin embargo no. Hay gente que se ponía alcalde jefe de distrito y te lo subrayaban sí. por la conceptualización que se tiene entonces primero nuestro sistema, si ya te vas a la parte electoral ¿cuál es la base de nuestro sistema electoral? constitucionalmente claro. la, la población por supuesto. O sea, en función de eso es que tenés que hacer los lo, lo reordenamientos ahora, no sé cuál va a ser la base que va a tener para ahí mm. ¿qué es lo que está pasando? que van a medir las consecuencias de una decisión como la que vos estás tomando. Claro. Porque la legalidad la tienen, la asamblea tiene pues toda sí, la facultad pues sí. para hacerlo. Okay. ¿Cuál es lo que se mide? La consecuencia de la toma de decisión. ¿Eso va a afectar electoralmente? No lo sé, no lo sé. Pero de que debe de hacerse una evaluación, no puede seguir teniendo en 20 mil kilómetros... No sí, es que eso está claro, pues Ahora, la cosa es hacerlo a lo loco. ¿Qué va a llevar sí. a los 84 no. diputados que tú muy bien decís? ¿Crees que vale la pena mantener 84 diputados en las actuales condiciones? Es que yo ahí tengo mi posición, el número de diputados no es lo que importa. Puedes tener 70, no, no puedes poner... No, 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 déjenme terminar la idea, déjenme terminar la idea. No, 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 Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Me quedé No, es que mira, es que, es, que, es que el debate que se está dando es sobre la cantidad de diputados. Y entonces yo creo que no, no, no tiene que ser cantidad, tiene que ser calidad. Pueden ser 70, pueden ser 65, 68, 60. Si tenés la calidad de este tipo de diputados que no debaten, que todo lo que le llega de Capres lo aprueban de un solo, que, que al final el pueblo los ha bautizado como botones 
como puya botones. Ah, como los anteriores, como, como a los anteriores, ¿verdad? como a los anteriores los bautizaron, <risa> como a los anteriores los diputaron. No, no, como no, a la, no, déjenme terminar, a la, déjenme terminar, a los anteriores les, les bautizaron dipurratas. ¿Se acuerdan? Dipurratas en redes. En redes ahora les dicen puya botones. Entonces, para tener ahí puya botones puedes tener 50, 45, no, 60, no, es lo de menos. No, 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 o sea, el asunto es la no, calidad. El asunto es la calidad. No, no, la calidad eso, no, calidad no es... Calidad. Tu planteamiento no es, es calidad. Claro, no, en sí, eso me estamos... Eso, es eso, pa eso pasa porque... Vaya, no, querías aclarar gente, lo, del lo del pueblo. Sí, que... no hay que hablar en nombre del pueblo porque en, en realidad mm. cuando se calificó de dipurratas era una mayoría bastante considerable que después se demostró en elecciones que sí era una mayoría la que los calificó como dipurratas. Hoy los califican como, como sí, pero no botones, es el pueblo, es un porcentaje de la población y lo van a ver validado o no validado o desaprobado en las próximas elecciones. Si la gente lo que quería era darle gobernabilidad al presidente de una forma absoluta, lo va a confirmar en estas elecciones okay. y eso es la mayoría. No es el pueblo, pero va a ser la mayoría. A lo que yo voy es que la gente, aunque, aunque no sea tonta, vota con el corazón y no se dan cuenta en los perfiles de los de los de los candidatos y, y eso pasa porque en las elecciones internas de los partidos políticos lo vamos a ver ahora quién no, sí. hace filtro para votar por un buen candidato al final los que no pertenecemos a ningún partido político nos queda lo que eligieron no. en las internas y en las internas está bien manipulado eso, todo eso último nosotros mm. no elegimos nosotros votamos Así quienes es. elige son los partidos políticos que nos presentan los candidatos y tú crees que la persona que va a ir a, en una sábana en San Salvador que son 20, eh, 24 escaños con la posibilidad de seis eh, partidos políticos más los suplentes son sábanas ¿tú mm. crees que la gente se va a fijar? no, ya los lle lo lleve se va a fijar en la cara de Walter de Marvin no señor ya lo lleva. ese privilegio que había antes del voto por rostro le dieron vuelta ahora van a votar por bandera y no por rostro y te acordarás ¿y cómo, explica, y cómo explican dicen? ustedes eso del abstencionismo? si están hablando del voto, el corazón y el pues, abstencionismo pero eso ha sido pues, pues, en histórico realidad, es no por realidad, eso, pero el abstencionismo no es, no es el, el abstencionismo es. también hay que interpretarlo es una lectura interesante claro. sí, porque vea, es ese, por el agotamiento el sistema de partidos también, claro, además claro, no hay un actualidad. equilibrio en, el contralo, en sí, la Contraloría Ciudadana, sí, nosotros sí, necesitamos que sí. también haya democracia participativa sí. y que podamos revocarle el mandato a esos funcionarios ineptos que son electos en las elecciones internas y, y votados uh -huh. por la gente. ¿Cómo es que dice cuando van a elegir un juez que dice la ley eh, eh, idoneidad notoria? ¿Cómo es que dice? <ríe> que moralidad, moralidad notoria. notoria uh -huh. Más o menos pidámosle moralidad notoria a los diputados, hombre. Pero es que mira, hay, ¿Qué? ¿Qué? Pero, ¿Qué? Es que, pero hay unos diputados subjetivo. que yo no digo por, o sea, no, subjetivo. Subjetivo. No, no estoy pidiendo cosas académicas, Soy estoy un pidiendo. Gran sí. Amigo de este sí. Panel sí. También, sí. El maestro, sí. no voy a decir su nombre, pero él tiene una frase muy atinada, dice, es que todos los políticos son hechos con el mismo barro de lo vasco. Uh -huh. Es decir, no tenés programas de formación política, Así que es el problema claro. a la cual se enfrentaron los a partidos. Uh -huh. No Julio. formás cuadros. No, claro. Ahí Julio, está el problema. A ver, pero la esencia del, el, digamos, no de, de, la, de la discusión que, que tienen ustedes es el planteamiento que... Yo sí creo los que deben reducirse los municipios. No, está bien. Y los diputados. Pero, pero, y, los diputados. y los diputados. Pero eh, escuché de dos periodistas en la Asamblea Legislativa que los partidos minoritarios están preocupados porque pueden desaparecer bueno, y si esa es la cálculos... voluntad si esa es la voluntad popular y que puede hacer ustedes tienen que cambiar candidato si no quieren te vas a ir si no siempre quieren... con el sistema de recibo pues por sí. supuesto que el pluralismo político es la base de nuestro sistema eh, Deben, político, de, eh, deben, eh, deben de sacar el cociente entonces, eh, si no quieren desaparecer deben de aspirar los candidatos al cociente chiche, como vos decís, ah, bueno. sacar por lo menos aquí en San Salvador en las actuales 30, circunstancias 30 mil, 40 mil votos no, se es un, dice fácil lo que, dice Ernesto, no es lo que dice Ernesto tiene razón tal como está diseñado ahorita es para tomar en cuenta las minorías si lo diseñas de esa otra forma va a ser para eliminar las minorías es tan sencillo como eso entonces eh, como lo dice so, Ernesto, exactamente, ¿quién? tú es que hay una gran preocupación no, porque la, el en los partidos viene de, de pero mira, Castro, el ah, pero, de mira pero no solo es preocupación en los partidos pequeños también estamos en, en los partidos medianos también, ¿verdad? Eh, bueno, PCN, Gana todos esos partidos comparsa se van 
al, al reducir sí. los diputados se van, porque claro, este ellos donde si tú sabes, sabes que creo que gana tenía uh -huh. casi casi la mayoría eran de residuos. No había sacado uno de no, verdad. Gana, por... Todos son de residuos. Todos son de residuos, en Gana, imagínate. En todos son de todos. residuos ahorita. Entonces, bueno, yo, yo me, me pregunto. Y de residuos residuo porque el presidente también llevaba la bandera, en realidad. Sí, imagínate. Entonces, bueno, yo. Hasta yo, Nuevas yo, Ideas yo, tiene residuos. Yo, yo, nuevas yo, Ideas tiene yo, como yo, seis yo, de yo, residuos. Yo, 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 insisto, yo insisto, no importa el número, importa la, la moralidad notoria. Y hay países donde han puesto. Dios, en, mira, que es en, para que formarlo desde el Ya les voy a explicar. Pero déjenme explicarles. Hay países donde han puesto esto filtros, filtros contra los narcos, filtros contra el lavado de dinero, filtros contra el crimen organizado. Si estas estructuras llevan representantes, o sea, no entran de candidato a diputado. Ahora, Entonces tú dices, ¿y cómo lo demostramos? Bueno, si ha tenido algún juicio, no, si ha, si ha no tenido algún... No de vista que el sistema político en El Salvador es pluralista uh -huh. y se uh -huh. expresa por medio de los partidos políticos. Sí, claro. Que antes de la reforma de la Constitución por una decisión judicial se expresaba únicamente en los partidos políticos. Ahora también en los, Ahora partidarios. También en los candidatos. Pero en los la Constitución lo... nunca de, lo va, dijo. Filtros, nunca lo vaya, dijo. usted me dice, va, filtros, por ejemplo, vaya, un filtro es vaya, si eh, no puede ser candidato a alguien que haya, si, haya negociado con pandillas. Entonces, en Arena negociaron con pandillas, en Arena negociaron con pandillas, en Nuevas Ideas negociaron con pandillas. Está, está, por eso el Frente también, Arena, Frente y Nuevas Ideas con pandillas. Esos que negociaron con pandillas, que está demostrado en videos, en audio, no pueden ser candidatos. Esos son filtro, a eso me refiero yo, a eso me refiero y de, eh, notoria va y idoneidad. Pero es que aquí te van a decir que hasta que no ha sido hasta que no sea vencido en juicio. Exacto, así te van a decir aquí Bueno, bueno ni pues, modo. en el librito pues, sí. si no les gusta, sí. pues a que la constitución y por último apaguemos la luz. Pues. No, sí, lo es que pasa en realidad ya casi son las 8, ya vamos a ya apagar la luz en el luz, set, sí. Sí. Sí, eso no, falta un no minuto me... para hacer las reflexiones finales a ver no, no falta Julio no falta haber sido vencido en juicio ¿verdad? para saber para saber en dónde has estado porque mientras Ojalá estás no en el poder porque no, no porque no. mientras tenés el yo control del de poder hoy, no, yo no, no, no defiendo no, no. a personas defiendo principios y el principio de inocencia te garantiza a ti no pero yo, te pero lo yo pongo, creería algo pero te lo yo pongo creería un señalado algo. Mira, un Julio, filtro, un espera, señal, mira, espérame la... solo un señalado un señalado de algo y si huye no fue vencido en juicio, pero no, yo... Claro, claro, claro. Lo que hace falta, creo yo, en ¿Sí? la clase política, tú tenés razón, y eso claro. es más que todo de valores, como decía Tania, que se enseñan en la casa. Cámbialo, es, por ejemplo, si a mí, si a mí me acusaran, apareciera, te apare, te apareciera en una lista acusado de narcotraficante, no si a mí me hicieran eso... eso yo me exoneraría de participar en política y aclararía mi situación. Yo, yo, no porque andar en una campaña señalado de narcotraficante y hacerte loco de ese tema, ignorarlo, o sea, decir no me han vencido en juicio, demostrármelo. Sí, que, no, o sea, es decir, Vaya. por ética, por ética, okay. yo me retiro Porque de la política y arreglo mi situación. Parte formal de la parte pero aquí lo que Julio, hacen es pegarse, mira, pero aquí vale. lo que hacen es ojalá, pegarse más al puesto, ojalá, no se van. No se metan en un problema No, no hombre, es que, los, que no es así, tratara. Julio. Mira, ve, la lista, la lista en la Vámonos. lista, vaya, solo un ejemplo, la lista Angels da varios nombres de funcionarios de acá y hay dos o tres que dicen por narcotráfico. Y esos que menciona la lista de Angel no por, narcotráfico, uno, ¿sí? no, vaya, por narcotráfico, es, están, por, 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 uno. Vaya, uno, dos, por narcotráfico, uno. Vaya, uno. ese que está, está, está apoyando a su familia, ¿ya? que van para. Entonces yo me pregunto, pues, entonces a eso me refiero yo cuando digo de este, idoneidad, ¿verdad? cuando co cualidades no, notorias. O sea, es otra o sea, cosa, cosa, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, pero eso no han sido, eso no han sido, eso no han sido vencido en juicio, no han sido vencido en juicio, pero sí fueron señalados por la lista Angel. Entonces, ¿cómo quedamos ahí? Bueno, miren, eh, lo cierto es que, como dicen otros eh, y grandes pensantes, la democracia es el arte de pensar independientemente, pero juntos. Claro, no, ojalá que la gente... Eso, eso, a mí me gustaría ver a una población votante que, que se informe, que aprendamos, que creemos una cultura en donde nos informemos quiénes claro. son los candidatos y, y por qué vamos a votar por ellos, no Así solamente... Y, y que los partidos publiciten los perfiles uh -huh. y que los busquemos, Así. busquemos los perfiles... Para escoger a lo mejor, al final la democracia es que el 51% de la población le quite sus Así derechos... Es. Al otro 49%, esa es la democracia. No Tomás Jefferson lo no decía. Sí, sí pero, pero no es que le quita. 
sino es que, que, se, manda sino la, que la, otra mayor, la, la minoría se somete. Se somete, o sea, se correcto, somete correcto, porque se somete. gana. Así es gracias. la voluntad de las mayorías, pero es el respeto a las minorías. Interesante programa. Sí, exactamente, no sé, el respeto. Ocho en punto, ocho de la noche, ¿no? gracias, eh, gracias Debe Walter, gracias Martín. Mañana, ocho en punto ocho. No, 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 es de la mañana, ocho sí, de la claro. mañana. Gracias Julio por habernos acompañado, gracias, gracias. también Tania. Gracias, ¿Eh? a la hora. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.